നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പി ഐ വി എന്താണ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡിന്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ ഡയോഡ് വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡയോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയോഡിന് അതിന് ഡാമേജ് ചെയ്യിക്കാതെ അതിന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ റെക്റ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് അക്രോസ് ദ ഡയോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റിഫയറിൽ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റിഫയർ ഡയോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റെക്റ്റിഫയർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഡയോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറും പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോർ എ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് is equal to maximum value of applied voltage ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർ എ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ദ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അതായത് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ട്വൈസ് വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലോവർ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോവർ വിൽ ബി ദ ചാൻസ് ഫോർ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും ആ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും അപ്പം അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് അത് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോഴാണോ കുറയുമ്പോഴാണോ ഡയോഡ് ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യത അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്